बसमीम असल मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी फाजिर आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूँ आज इन पूरे वीक में स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी खबरें हैं लेकिन सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि पाकिस्तानी वुमन टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को दो सिफर से शिक्स दे दी है टी ट्वेंटी सीरीज़ में और पहली दफ़ा न्यूजीलैंड के कई से इन्होंने ये विक्ट्री हासिल की है और ख़ास तौर पर बड़ी अचीवमेंट ये है कि न्यूजीलैंड में ये इन्होंने शिक्ष दी और आलिया रियाज ने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दी इसके अलावा भी स्पोर्ट्स रिलेटेड काफी खबरें हैं तो डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं हजार बाजवा जी वाले जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और मैं फोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी अरुण रशीद साहब असला सर वाले जनाब कैसे अल्लाह का शुक्र सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर ओबियसली क्रिकेट तो हो ही रही है लेकिन उससे रिलेटेड जो दूसरे मसाइल है वो काफी काफी ज्यादा है तो वी थॉट के आप आइडियल पर्सन है जिससे बात की जा सकती है अच्छा सर एक सबसे बड़ा सिनेरियो मैं आपसे क्योंकि आप रिसेंटली अभी आप चेयरमैन चीफ सिलेक्शन कमेटी भी थे ये जो इंडक्शन हुई है वहाब रियाज की तरफ से सलमान भट्ट की और एक दिन भी नहीं रही और शाम को उन्होंने चेंज कर दिया और पीएम साहब कह रहे हैं पूरे न्यूज़ पे आपने देखा होगा कि उनकी इंटरवेंशन की वजह से ये चेंज किया गया और वहाब रियाज ने कहा ये मेरा अपना डिसीजन था मैंने खुद चेंज किया है आप एक तो डिसीजन को कैसे समझते हैं क्या ऐसा डिसीजन होना चाहिए था और सेकेंडली और अगर ले लिया था तो क्या उस पर स्टिक करना चाहिए था या अब ये जो उनका जहाँ इसको वापस लेना डिसीजन को विड्रॉ करना डिसीजन से ये ठीक था देखिए एक तो इसको थोड़े से समझने की जरूरत है आपको तो पता ही है कि यहाँ पर दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि कोई भी अगर टेंटेड प्लेयर है तो उसको तो आप बिल्कुल ही ना लें और उसको किसी किस्म का कोई उहदा ना दें जी दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि जी अगर किसी ने अपनी सजा काट ली है सजा काटने के बाद उस रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजर चुका है रिहेब हो चुका है उसका और उसने वो तमाम चीजें की हैं जैसे कि अब मोहम्मद आमिर ने की थी तो उसको इजाजत दे दी जाए अब देखें ना सिलसिला ये है कि आपने अगर तो आपने एक ही तरीके से अगर सबको लेकर चलना है तो फिर आमिर जब खेल चुका तो फिर दूसरा जो भी बंदा है उसको वो क्यों नहीं आ सकता इसमें तो अगर अगर शजीर खान के ऊपर इल्जाम लग के वो अपनी सजा काट के वापस आ सकता है तो फिर ये सलमान भट्ट क्यों नहीं आ सकता यू नो दिस इज दी एनदर इशू अब मसला ये हुआ कि आई थिंक प्रॉब्ली रिएक्शन इतना स्ट्रांग हो गया सलमान भट्ट की इन्वॉल्वमेंट के बाद जो उसको ये सिलेक्टर का कंसल्टेंट बना रहे हैं सबसे पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि सिलेक्टर को चीफ सिलेक्टर को कौन से कंसल्टेंट की जरूरत है हाँ मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि आखिर आप भी काम करते रहे ये खुद देखने की बजाय उसको खेलते खेलते में आप अगर कोई ऐसा होता दे रहे हो जिसका वो अहल ही नहीं है जिसका उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है तो देर बी ए प्रॉब्लम यू नो सेम अप्लायस फॉर हफीज एज वेल कि एक शख्स ने अभी क्रिकेट खेलते हुए भी क्यों लेजेंड से क्रिकेट खेल के आया इससे पहले एक साल पहले तक वो क्रिकेट खेल रहा था उसके बाद उसने ना तो कोई कोर्स किया ना कोचिंग तो उसने किसी उसके ऊपर की तो ऑब्वियसली जब ये अपॉइंटमेंट इसका मतलब है आप सिर्फ नामों पे ही कर रहे हैं जी मेरे 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 अपने नजदीक होना ये चाहिए कि ये ये जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं यू नो दे ग्रेट क्रिकेटर्स मुझे उसका कोई इश्यू नहीं है लेकिन इन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि एक क्रिकेटर सिर्फ खेल रहा होता है अगर वो बैट्समैन है तो एज ए बैट्समैन एक्सेल कर रहा है अगर वो बॉलर है तो एज ए बॉलर एक्सेल कर रहा है थ्रू आउट एक्सेल कर रहा है थ्रू आउट इज करियर जैसी उसने वो क्रिकेट खत्म की अगर वो किसी भी और जगह स्विच होना चाहता है तो पहले उसकी ट्रेनिंग ले अच्छा सर इसमें आपको लगता नहीं की सबसे बड़ा नुकसान सलमान भट्ट का हुआ अगर उसकी अपॉइंटमेंट की गई थी तो पहले उसे डिस्कस किया जाता उसको सबसे ज्यादा हार्मफुल तो उसके लिए ये चीज रही अच्छा दूसरी चीज ये देखे ऐसे थोड़ी होता है मैं चीफ सेलेक्टर बन गया हूँ तो मैं जिसके ऊपर उंगली रख दूंगा उसको उठा के आप मुझे दे देंगे ये ना उसके बाकायदा प्रॉब्लम कौन से होते हैं आप किसी की भी सीरीज देखते हो बहुत सारी चीजें देखते हो उसके बाद आप डिस्कस करते हो अपने चेयरमैन से कि जी ये मैं समझता हूँ मेरी टीम में ये ये लोग होने चाहिए लेकिन आपके पास तो टीम ऑलरेडी मौजूद थी सेलेक्टर आपके पास मौजूद हैं तो आपको किस किस्म की कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ गई देखो ये तो सीधी सीधी चीज बताता है कि आप इसका मतलब है कि उस जॉब के लिए आपको प्रेडिंसेज आपके पूरे ही नहीं थे इसलिए आपको मदद की जरूरत है किस चीज की मदद की जरूरत है वो ये कह रहे हैं कि जो कॉमेंट्री करता फिर रहा है उसने सारे लड़कों को देखा हुआ है अमरान अकबल जो है वो भी टीवी पे बैठे हुए बातें कर रहा था वही लड़कों को देखा हुआ है ये ये कोई इसका वो नहीं होता भारत ये इन लोग अपने अपने डिसीजन थे इन्होंने लिए सब कुछ किया लेकिन अननेसरी उसका आप देखें ना यू नो पैकनेस कैसे जबरदस्त है अभी देखें अब अब आसिफ है आसिफ भी उसी उसमें इन सब लोगों ने अपनी सजा भुगत ली है फिर सबको एक ही आर्टी जान के ना 
अगर आप आमिर के लिए कहते हैं जिसको टीम में वापस ले लें आप शर्जील को कहते हैं टीम में वापस ले लें तो फिर सलमान को भी ले लें फिर सलीम मलिक को भी ले सर आपको चैंपियन ट्रॉफी आमिर ने जितवाई थी तो फिर चैंपियन ट्रॉफी को सारे सेलिब्रेट करते हैं तो पहले लेजिस्लेशन होना बहुत जरूरी है पहले लेजिस्लेशन करें और उसके बाद विद इन लॉ कोई चीज होती है तो मेरा ख्याल है सबको एक्सेप्ट करना चाहिए अच्छा मेरे साथ हजार साहब है ये भी आपसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं क्वेश्चन करना चाह रहा था कि जो एन का मामला है लीग में हमारे खिलाड़ियों के उस हवाले से भी थोड़ी इंडिसाइजनेस में नजर आ रही जिस तरह पहले हारिस को क्रिटिसाइज किया गया कि उसने टेस्ट के लिए अपने आप को अनवेलेबल किया और इस वजह से बिग बैश के लिए जब एन का मामला है पहले ये वाइब जाए कि नहीं दिया जाएगा फिर इवेंचुअली दे भी दिया गया उसको और जमान को और उसामा को तो सर इस हवाले से आपके ख्याल में और क्या पॉलिसी होनी चाहिए क्या इस... मैं मैं आपकी पॉइंट को समझ गया हूँ देखिए सबसे पहली बात तो ये है मुझे तो यही समझ में नहीं आई कि आपने हारिस रऊफ को टेस्ट टीम की सिलेक्शन के लिए कैसे कंसिडर किया किस बेसिस के ऊपर आपने उसको कंसिडर किया उस शख्स ने चार ओवर से ज्यादा बॉलिंग नहीं की आपने ये भी देख दिया कि वो दस ओवर में आगे स्ट्रगल किया उसने यानी वो चार ओवर से निकल के जब दस ओवर में आता है तो वो स्ट्रगल कर रहा है तो टेस्ट क्रिकेट में जब उसको अठारह अठारह ओवर दिन में करने पड़ेंगे बीस बीस ओवर दिन में करने पड़ेंगे तो दिस इज फोर स्ट्रेटेजी इसकी भी स्ट्रेटेजी थी कि उसको कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट खेल लो बगैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए और यही अप्लाई होता है जमान खान पे यही अप्लाई होता है यूनो ओसामा ओसामा तो चले स्पिनर है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं अब रह गया इश्यू आपका एनओसीज का देखिए एनओसीज में जब मैं और निकी और ये सब लोग थे हमने ये चीज देखी थी कि हमने देखी तीन चीजें थी कि क्या जिस जगह पे भी जा रहे हैं वहां क्वालिटी क्रिकेट है कि नहीं है और वहां की क्रिकेट की वहां की क्रिकेट के ऊपर जो है वो हमारे प्लेयर जो जा रहे हैं वो इम्प्रूव करेंगे या उससे नीचे जाएंगे जी। और उसका टाइम पीरियड कितना है क्या हमारा जो सीजन है या जो हमारे जो कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल उसमें कितना कितना गैप है उसके बाद आप उनको वो इजाजत देते थे लेकिन अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये तो उन्होंने एक किस्म का उसको पनिश किया है यदि तुमने टेस्ट क्रिकेट में अपने सिलेक्शन को करते तो तुम्हें एनओसी नहीं देंगे दिस इज ये ये चीजें गलत है आप प्लेयर्स को देखें ये ये इनके करियर बड़ा शॉर्ट होता है प्लेयर्स का सबको समझना चाहिए कि यू नो अगर उस रस्ते में आप अगर कुछ पैसे बनाना चाह रहे हो और बन रहे हैं उसकी अच्छी अच्छी लीग में अच्छी लीग में आप इजाजत दे रहे आप ठीक है आप कह दीजिए पांच मैचेज या छह मैचेज या चार मैचेज और ये तो बाकायदा उसमें लिखा हुआ कि मूवमेंट पाकिस्तान की टीम को जरूरत पड़ेगी उसको आपके जो सेंट्रल कॉन्ट्रेक्टेड लड़के हैं वो तीस है आप उनके लिए जो लॉ ऑलरेडी डिफाइंड है कि आप उनको दो एनओ सी देते हैं लीग के लिए जो बाकी डोमेस्टिक के कॉन्ट्रेक्टेड लड़के हैं उनके लिए आप चार की या पांच की ऑप्शन रखे अदरवाइज तो ये जो एक डगर पे चलना शुरू हो गया लड़के जैसे इमाद वसीम का हमने देखा कि उसने रिजाइन कर दिया है फिर इसी तरह और पांच छह लड़के मैं जानता हूँ जो करने जा रहे हैं अभी वो यूएसए की ऑप्शन ओपन हो रही है सारी दुनिया में अपॉर्चुनिटी लीक की आ चुकी है और हैविंग सेट दैट जिस तरह आपने कहा कि उनकी कैरियर स्पैन बहुत थोड़ा है तो आपके ख्याल में इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है रेमडी क्या है क्या लेजिस्लेशन करके इसको ओवरकम किया जाता है कोई रॉकेट साइंस तो चाहिए नहीं इसमें देखिए एक तो चीज ये है कि आपके पास एक सबसे बड़ा जो इसका फॉर्मूला अगर जो एप्लीकेबल हो सकता है वो है कॉम्पनसेशन जी क्या आप अगर किसी को रोक रहे हैं तो क्या आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं फाइनेंशियली उनको मैं कहता हूँ मे बी हंड्रेड परसेंट ना करें मे बी फिफ्टी परसेंट कर दें मे बी उनको कोई ना कोई तो ताकि उनको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिले ना कि जी हमें जो है वो कुछ हमें पैसा मिल रहा है चलो हम रुक जाते हैं हमारे यहाँ दूसरी चीज अगर आप देखें कि आपके जितने चाहे डोमेस्टिक प्लेयर्स हो जो आपने डोमेस्टिकली कॉन्ट्रेक्टेड प्लेयर्स की बात की और आपने सेंट्री कॉन्ट्रेक्टेड की बात की जो कि पाकिस्तान लेवल तक खेलते हैं क्या उनके वहां जाने से आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हर्ट होती है कि नहीं होती अगर आपके डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है और यहाँ से प्लेयर्स निकल के दूसरी जाके मुल्क की क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी फ्रेंचाइज क्रिकेट जो कि टी ट्वेंटी क्रिकेट है तो आप तो अपने मुल्क की क्रिकेट को हर्ट कर रहे हैं डैमेज कर रहे हैं क्योंकि जब आपके क्वालिटी प्लेयर्स आपके डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो वही हाल होगा जो आप इस वक्त नेशनल टी ट्वेंटी का देख रहे हैं टीम सेवेंटी पे आउट हो रही है टीम एक पे आउट हो रही है एक पे आउट हो रही है आपको प्लेयर्स कहां से मिलेंगे जब तक क्वालिटी ऑपोजिशन नहीं आएगी क्वालिटी क्रिकेटर्स नहीं खेलेंगे जो टॉप क्लास क्रिकेटर्स हैं अब ये बिग बैच में चले जाएंगे या फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही हो सो तो देर हैज टू बी यू नो जिसको कहना चाहिए कोई क्राइटेरिया और दैट मैटर मेरे नजदीक चार से पांच फर्स्ट क्लास मैचेस खेलना जरूरी है हर उस प्लेयर को जो बाहर जाना चाहता है सर लेकिन ये जो लीग्स का एक्सपोजर है बिग बैश का एक्सपोजर है या दूसरी लीग से हंड
सॉरी मैं आपको बताऊं सिर्फ उस सूरत में अगर वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को हर्ट नहीं कर रहे देखिए हमने हंड्रेड की बात की जब हंड्रेड हो रहा होता तो पाकिस्तान में कोई क्रिकेट नहीं होती ऐसे ही जब इंग्लैंड में क्रिकेट हो रही होती तो यहाँ कोई क्रिकेट नहीं हो रही होती बिग बैंक हो रहा होता है तो हमारे यहाँ क्रिकेट हो रही होती तो दिस इज वेयर मैं जो प्लेयर्स को भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा मगर प्लेयर्स को भी उन लीग की तरफ जाना चाहिए जहां पर पाकिस्तान में उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट का सीजन नहीं चल रहा जी जी तब तो मैं आई वुड से ठीक है जी आप उनको दो तीन चार जितनी भी लीग हो रही हैं उनकी इजाजत आप देते लेकिन अगर आपका क्रिकेटर आपके डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा और वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा यू नो फॉर द इंटरनेशनल मैचेस चाहे वो टी ट्वेंटी हो वन डे हो टेस्ट मैचेस हो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए अच्छा सर आपके होने का फायदा उठाते हैं एक जब से आपका टेन्योर और सिटी साहब का टेन्योर गया उसके बाद एक मसाइल की लंबी लिस्ट शुरू हो गई है ओबियसली uh, वो ब्लेम गेम आप पिछले हमेशा यही होता है पाकिस्तान में चाहे हम पॉलिटिक्स के अंदर बात कर लें या बोर्ड के अंदर बात कर लें वो ट्रिकेट डाउन इफेक्ट उसी तरह ही आता है और टर्बुलेंस वो पिछले बोर्ड पे डाली जाती है सिलेक्शन uh, के वर्ल्ड कप में बुरा परफॉर्म किया एशिया कप में परफॉर्म किया तो चेयरमैन साहब ने भी यही कहा और इंजमाम साहब जो चीफ सेलेक्टर थे तब उन्होंने भी यही कहा कि हमने तो सेलेक्ट ही नहीं किया ये पिछले जो चेयरमैन थे या चीफ थे चीफ सेलेक्टर थे उन्होंने किया दूसरा फिर ये था कि अगर जो ये सिलेक्शन की गई थी और जो एक हमने सिर्फ नसीम शाह के जाने के बाद बॉलिंग लाइन का जो डिजास्टर देखा एशिया कप में और वर्ल्ड कप में अगर इफ यू वुड हैव बीन एट दैट प्लेस तो आप क्या सोचते हैं समझते हैं तो क्या इसकी रेमेडी थी और आपका माइंडसेट क्या था कि हम वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए किस तरह लेके जाएंगे देखिये रेमेडी की जो आप बात करें सबसे पहले तो मुझे यू नो बहुत हैरान की हुई और मुझे अफसोस भी हुआ वो इस बात पे कि आपको पता है कि हमारा जो मैनेजमेंट कमेटी का जो टेनिंग था वो बीस जून को खत्म हो गया जी यानी 20 जून और वर्ल्ड कप आप सोचेंगे उस वक्त तो हम इस, इस उस पोजीशन में ही नहीं थे कि हम वर्ल्ड कप के बारे में कुछ सोच सकते हैं क्योंकि हम तो उस वक्त तो इंटरनल सीरीज हमारी चल रही थी और दूसरी चीज ये थी मैं हैरान था कि इनको इतनी आ, आ, मुझे हैरान की हुई कि ये लोग को इतना भी नॉलेज नहीं था कि मैं चीफ सेलेक्टर जो है एडिशनल चार्ज लेके कर रहा था आई वॉज दी मेंबर ऑफ दी मैनेजमेंट कमेटी एंड आई वॉज गिवन दी एडिशनल चार्ज ऑफ चीफ सेलेक्टर के भाई आप यार इस दौरान ये सिलेक्शन कर लो मोमेंट ट्वेंटी जून आती है तो मेरा टेंडर को खत्म हो गया ना मेरी मैनेजमेंट कमेटी का और उसके साथ साथ ही मेरा जो एडिशनल चार्ज था वो भी खत्म हो गया तो मैं तो चीफ सिलेक्टर नहीं रहा हाँ ये जरूर है कि आप वो जो जो ए टीम के लड़के हमने भेजे थे आपको याद होगा जिम्बाब्वे हमने और ये दो तीन हमने टूर जो अरेंज किए थे उसमें हमने तकरीबन 20 से 25 लड़के हमने अपने जहन में रखे हुए थे कि ये डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस और ये अच्छा खेल रहे हैं तो हम इसको आगे मिक्स में देखेंगे कैसे ये हो सकता है कैसे नहीं हो सकता दूसरी आप देखें कि आपने मिडल ऑफ दी वर्ल्ड कप आपने डिस कर दिया टीम को जी आपके ख्याल में ये क्या खबरें प्लेयर्स तक नहीं पहुंची होंगी तो जो सारी डिस्टर्बेंस जो मेंटली देखें प्लेयर को जब तक आप उसको एम्पावर नहीं करेंगे उसको कंफर्ट नहीं देंगे और वो जब एक प्लेयर को ये पता लग रहा है मेरा तो बोर्ड ही मेरा साथ नहीं दे रहा जी जी तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ फिर तो ठीक है हम अच्छा नहीं खेले इसमें तो कोई शक नहीं है आपको बेसिकली आपकी बोलिंग ने वो कर दिया ना टच कर दिया क्योंकि आपके फास्ट बॉलिंग में हम समझते थे कि ये अच्छा करेंगे और आपके स्पिनर जो मिडिल ओवर में आके जो आउट करते थे दुनिया भर के तमाम स्पिनर्स ने आके मिडिल ओवर में आउट किए लेकिन हमारे मिडिल ओवर में आके किसी ने भी आउट नहीं किया ना शादा आपने ना मोहम्मद नवाज ने तो आपको प्रॉब्लम तो वही हुआ ना अच्छा सर जब आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो आपको प्रॉब्लम तो होगी चाहे जो मर्जी सिलेक्टर आ जाए चाहे जो मर्जी आ जाए दूसरी चीज जो आपने बात की आपने टेनोर की जो बात की देखिए बदकिस्मती से मैंने अगर तेरह साल पीसीबी में काम किया तो मैंने नौ डिफरेंट चेयरमैन के साथ काम किया जिनके डिफरेंट माइंडसेट थे तो जब तक ये कंटिन्यूटी कोई ना कोई सिस्टम इनका अगर कंटिन्यू नहीं चलेगा तो आपकी कोई चीज जो है ना वो ठीक नहीं होगी है प्रेजेंट में आप डिसीजन लेंगे इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल देखे मैं तो देख के परेशान हो गया हूँ किस अंदाज में क्रिकेट चली जा रही तो दिस इज यू नो डैमेज इन पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही बुरी स्टेट में है और अगर सही मेजर्स नहीं किए गए प्रेजिडेंट होगा पैटर्न चीफ तो एटलीस्ट वो पांच साल टेन्योर पूरा करते हैं तो ये शायद कंटिन्यूटी जो चेयरमैन की है वो लंबी हो सके आपके माइंड में यही सोचता है या कोई और सोचते हैं रेमडीज की नहीं दिस कुड बी दिस कुड बी वन ऑप्शन बट द अदर थिंग इज ऑब्वियसली चीफ एग्जीक्यूटिव तो हमारा पीएम ही है ना 
پی ایم جو ہے وہ ٹھیک ہے تو نامینیٹ کریں لیکن ایک اور ایشو آپ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے جو گورننگ بورڈ میں مجھے کسی ایک کرکٹر کا نام بتا دیں کوئی بھی نہیں ہے تو تو کرکٹ کے جو ایشوز ہیں اس کے لیے تو کرکٹرز کا کہیں نہ کہیں تو ہونا چاہیے نا جو جو پی ایم جو نام جو نامینیٹ کرتا ہے اس پہ کرکٹر ہونا چاہیے کوئی یو نو ٹھیک ہے ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ میں مانتا ہوں کہ ہمارے کرکٹرز جو ہیں بہت زیادہ یو نو وہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے یو نو ان کے ٹریڈیشنز ایسے نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی پوسٹ پہ آ کے بیٹھ سکیں بٹ چیئرمین وہ جو چیزوں کو سمجھنے کے بعد فوراً اس کے اوپر وہ کرے آپ مجھے بتائیں کہ میں نے تین میرے نزدیک جو چیئرمین آئے تھے جن کو میں فیل کرتا ہوں کہ ان کو بڑا میں ہائیلی ریٹ کرتا ہوں نمبر ون وہ جنرل ٹاکیز ریا نمبر ٹو نسیم اشرف ڈاکٹر نسیم اشرف نمبر تین نجم نجم سیٹی کا اس لیے کہ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تین اٹمپٹ کر لیے ہوئے تھے پی ایس ایل کرانے کے لیے ہم فیل ہو چکے تھے پی سی پی واز اے کمپلیٹ فیلئر ایٹ دیٹ ٹائم ایف یو ریمبر بالکل ایسے نجم سیٹی صاحب کے بھائی انہوں نے کہا کہ چلے اگر آپ کہتے ہو تو میں اس کو کروا دیتا ہوں اور دیکھیں کہ انہوں نے اس کو کروایا ٹھیک ہے اس کے بعد باہر کرکٹ ہو رہی تھی یو اے میں انہوں نے کہا میں پاکستان میں کرکٹ لے کر آؤں گا وہ لے کر آئے تو مطلب یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو ایک ایڈمنسٹریٹر کو بتاتی ہے کہ یو نو اس کی ایڈمنسٹریشن کا تو اس میں کتنی زبردست انہوں وہ پاور ہر صاحب ادھر ایک اور سوری میں آپ کو انٹرپ کرتا ہوں ایک انہوں نے لاسٹ ایئر سیٹی صاحب نے کہا کہ پی ایس ایل شاید ہمیں ادھر کروانی چاہیے کچھ میچیں یو اے میں کروانی چاہیے اور یہ بورڈ بھی سیم بات کر رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اتنی بڑی ہماری کموڈیٹی سب سے بڑا برانڈ ہے یہ بہت ہارمفل ہوگا ڈیڈ فل ہوگا کرکٹ کے لیے اگر ہم اس کو دوبارہ سے اتنی مشکلات اور اتنی کافشوں کے بعد آپ پاکستان میں لے کے آئے اور پھر دوبارہ یو اے کی بات کر رہے ہیں دیکھیے یہ تو شاید مجھے لگتا ہی ہے کہ الیکشن کی وجہ سے یہ باتیں ہو رہی ہیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ وہ کسی اور وجہ سے بات ہو رہی ہوگی مجھے نہیں پتا کہ ان کے مائنڈ میں کیا ہے سر الیکشن تو آج کو ختم ہو چکے ہوں گے نا الیکشن تو ختم ہو چکے ہوں اس کے کچھ میچز تو پہلے ہو جائیں گے نا دیکھیں آپ کو تو یہ پی ایس ایل شروع کرنی پڑ جائے گی پہلے ہی نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس ایل تو بعد میں ہی ہوگا انہیں ادھر کیس پی ایس ایل تو آٹھ فروری کے بعد ہی ہوگا تو پھر تو کیا کنسرن بن سکتا ہے ایک فیبری کے بعد بھی دیکھیں جب تک یہ گورنمنٹ سیٹل ڈاؤن ہو کے آپ کو پتا اس کے پاس جو پیریڈ لگتا ہے نا گورنمنٹ کو آ کے اپنے بنانے میں سارا کچھ کرنے میں تو ساری کی ساری میشنری تو وہاں انوالو ہوگی یا آپ کی جو سیکیورٹی اور بہت ساری چیزیں ہیں دیکھیں دوسرا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی دیکھیں دیکھیں ہمیں دوسری طرف جو سب سے زیادہ زور دینا چاہیے آپ کو اپنے انفراسٹرکچر کے اوپر زور دینا چاہیے آپ کے پاس تین یا چار گراؤنڈ کے علاوہ گراؤنڈ ہی نہیں آپ کہاں کرائیں گے آپ کو اپنے گراؤنڈ بھی ڈیولپ کرنے ہیں آپ کو اپنے ہوٹل ڈیولپ کرنا ہے بہت ساری چیزیں کرنی ہے ورنا انٹرنیشنل اسٹارس آ کے کیسے کون سی جگہ بٹھائیں گے آپ ملتان میں جاتے ہیں آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے ہوٹلس کی آپ پنڈی میں آپ کو بھیج جاتے ہیں پشاور اگر آپ جائیں گے وہاں بھی آپ کو ہوٹلس کی ایشوز ہوں گے تو اگر آپ نے اتنے بڑے میگا ایونٹس رکھنے ہیں جیسے ہم چیمپئن ٹرافی کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اسی طرح پرپیئر ہونا چاہیے دیکھیں انڈیا پوری طرح پرپیئر تھا نا آپ دیکھیے ان کی ساری کریئر گراؤنڈ دیکھ لیں ان کے ہوٹلس دیکھ لیں کسی نے کسی چیز کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا ہمارے یہاں آتے ہی وہ اعتراض ہو جاتا ہے جی ہوٹل ٹھیک نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں اور پھر انٹرنیشنل میڈیا پورا آتا ہے نا اس کو بھی آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ یہ آپ تو بڑی یو نو یہ میں نے جس کو ہم کافی طویل اس پہ بحث کر سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں لیکن میرے اپنے نزدیک جو آپ نے پہلے باتیں کی نا کنٹینیوٹی از اے مسٹ جو بھی آیا اس کو چار سے پانچ سال تک کوئی نہ ہلائے عمران خان نے سب سے بڑی غلطی کی کہ جب ایک چیز ٹھیک چل رہی تھی انہوں نے نجم سیٹی کو ہٹا دیا اور جو پریشر بلوں کو نجم سیٹی کو خود ہی ریزائن کر کے جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو مجھے مطلب آگے کنٹینیو نہیں کریں گے وہ چھوڑ گئے اس وقت آپ دیکھیں گے آپ کو کریڈٹ بالکل ہرون صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس پہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے اور میرا ماننا تھا کہ ورلڈ کپ تک دینا چاہیے تو میں آپ کے حوالے سے جانا ابھی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آ کے کیپٹنسی اور سینٹر کانٹریکٹ کے حوالے سے آپ سے ضرور جانیں گے اس پہ وداس ویلکم بیک ان اسپورٹس ہم بات کر رہے تھے سینٹر کانٹریکٹ کے حوالے سے اور کیپیسٹی کے حوالے سے حضار بھائی ہم نے جس طرح تھوڑی سی ڈسکشن بھی کی کہ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا این او سی کے بھی حوالے سے اگر دیکھیں تو کافی یہ پرلونگ ہو گیا جو کہ آئیڈلی نہیں ہونا چاہیے تو اور اس کے کانسیکوینسز یہ ہیں کہ پلیئر کے اندر ایک ڈی موٹیویشن اور ہم نے جو ایک سلسلہ کار دیکھا ہے کہ اب لڑکوں کے
ہولسٹک قسم کی ایک فار ایوری ون ایک پراپر پالیسی ہم ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں جو تمام سچویشنس کو تمام پلیئرس کو تمام لیگس کو کیٹر کرے لیکن ابھی اس کے اندر تھوڑی بہت آربیٹرینیس نظر آ رہی ہے کہ پک اینڈ چوز والا معاملہ کہ ایک بورڈ کے پاس ڈسکریشن ہے کہ جس کو چاہیے جس کو دے دے جس کو نہیں چاہے نہ ہی دے تو والے سے کلیئرٹی آف تھاٹ ہونی چاہیے کلیئرٹی آف پالیسی ہونی چاہیے کہ کتنے جیسے ایک پالیسی تو ہے ہی کہ دو لیگس کھیل سکتے ہیں جو سینٹرل کانٹریکٹڈ پلیئرز ہیں لیکن پھر بھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ کون سی لیگ ہو سکتی ہے تو ایک ویل کرافٹیڈ پالیسی ہونی چاہیے کہ کون کون سی لیگز ہیں جس طرح ہارون صاحب نے ابھی بریک سے پہلے ذکر کی کہ کوالٹی آف لیگ بہت میٹر کرتی ہے اگر اچھی لیگ ہے جس طرح بگ بیش ہے یا ہنڈریڈ ہے یا ساؤتھ افریقہ کی لیگ ہے یا کیربن پریمیئر لیگ بھی اچھی لیگ ہے یا لنکن پریمیئر لیگ ہے یا بنگلہ دیش پریمیئر لیگ ہے یہ ایسی لیگز ہیں جو ایک ایسی نیشنز کرا رہی ہیں جو کرکٹنگ کرکٹ پلئنگ نیشنز ہیں اور وہاں کا جو کوالٹی آف کرکٹ ہے اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے برعکس کچھ ایسی لیگز ہیں جس طرح ٹی ٹین لیگ آ گیا یو اے میں یا یو ایس کی لیگ آ گیا یا کینیڈا کی لیگ آ گیا یہ ایسی لیگز ہیں جو ایسی جن جو ان ممالک میں کھیلی جا رہی ہے جن کا جو کرکٹنگ کی اتنی اچھی کوالٹی کے کرکٹرز بھی نہیں ہیں نہ ان کی ٹیمز ہیں تو وہاں کا اب پتہ نہیں وہاں کھیلنے سے یوٹیلٹی ہے ہمیشہ یہ کنٹینشن میں رہی ہے چیز سر آپ سے بھی اسی طرف آئیں گے ایز اے چیف سلیکٹر اوبیسلی رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ کی سینٹر کانٹریکٹ کو دیکھنا لڑکوں کو گیج کرنا سارا بتانا ایک تو یہ جو لڑکوں کے اور ان کے درمیان اس بورڈ کے جس طرح میں نے کہا کہ بہت زیادہ مسائل کنٹینیوس چلتے چلے جا رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو اس مسائل کا ٹربولنس کا اسٹارٹ ہوا وہ سینٹرل کانٹریکٹ سے ہوا لڑکوں نے ایشیا کپ میں کافی ڈینائل کیا اور اوبیسلی پھر چیئرمین کو ادھر جانا پڑا بات ہوئی اور پھر انضمان صاحب کو انٹروین کرنا پڑا اب کچھ پلیئر نے دو سو دو پرسینٹ اپنے شیئر بڑھوائے کسی نے کچھ کیا پھر جیسا شان مسعود تھے ہی نہیں وہ جمپ ان کر کے ڈی کیٹیگری میں تھے وہ پھر آپ بعد میں آتے ہیں بی کیٹیگری میں اب ایز اے کیپٹن آئے ہیں اور اس طرح پھر پہلے پچیس لڑکے تھے پھر تیس کو تیس کا پول کو بنایا گیا آپ ایک تو یہ سینٹرل کانٹیکٹ جو بھی کرنٹ ہے اور اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کے خیال میں ایٹ لیسٹ یہ پول کتنا ہونا چاہیے اور آپ کا ویژن کیا تھا اس حوالے سے دیکھیں ایک تو آپ کے جو سوال کے میں اس کے دو پہلو دیکھتا ہوں سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ میں ذرا آپ کو بھی اور جو آپ کے سننے والے ناظرین ہیں ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سینٹرل کانٹریکٹ بیسکلی ہے کیا دیکھیں لوگوں کو صرف یہ لگتا ہے کہ جی سینٹرل کانٹریکٹ ایسے اوارڈ ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں سینٹرل کانٹریکٹ نیکسٹ ٹویلو منتھس کے لیے ہوتے ہیں جی نیکسٹ ٹویلو منتھس میں اگر آپ کی اسکیم آف سینس میں جس میں آپ سلیکٹر ہوتا ہے ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے اس کی کیپٹن کی وجہ سے مشاورت ہوتی ہے کہ نیکسٹ ٹویلو منتھس میں کون کون سے ایسے پلیئرز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ سرٹرنٹی ہیں اور ان کو ہم کو لینا ہی لینا ہے سو وہ راؤنڈ اباؤٹ بیس سے بائیس پلیئرز کا آپ کا ایک پول نظر آتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ ہمارے نیکسٹ ٹویلو منتھس میں ہمارے ٹی ٹوینٹیز بھی ہیں ہمارے ون ڈیز بھی ہیں اور ہمارے ٹیسٹ میچز بھی ہیں تو ہمارے ان تینوں کو مشترکہ ملا کے کون کون سے ایسے پلیئرز اویلیبل ہوتے ہیں جو ہمیں کھلانا ضروری ہوں گے اب یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک میں لڑکا پرفارم کر رہا تھا اس کو کہتے ہیں اس کو بھی سینٹرل کانٹریکٹ دیتے جیسے بھی آپ نے بتایا کہ ڈی کانٹریکٹ میں اس میں آ گئے ای میں آ گئے اور جو بھی انہوں نے ایڈیشنل ڈال دیے دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں پندرہ سے بیس سے زیادہ کی تعداد نہیں ہے سینٹرل کانٹریکٹ صرف ہمارا ہی ملک ہے جس میں پینتیس پینتیس چالیس لوگوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دے دیے جاتے ہیں یہ غلط ہے آپ نے صرف انہیں لوگوں کو دینا ہے کہ جو نیکسٹ ٹویلو منتھس میں اس میں اب اب آتا ہے کہ جی فارمر کیپٹن کی باتیں ہو جاتی ہیں بھائی اگر آپ کا فارمر کیپٹن آپ کی اسکیم آف تھنگ پہ نہیں آ رہا نیکسٹ ٹویلو منتھس میں تو آپ اس کو کیسے ایک کیٹیگری کا کانٹریکٹ دیں گے بالکل ایسے سو اس وقت تو فارمر کیپٹن جو ہے وہ تو اس بات کے لیے ہے کہ یار میں پتہ نہیں ٹیم میں بھی آؤں گا کہ نہیں آؤں گا کیا میں ایک فارمیٹ میں آؤں گا میں دو میں آؤں گا میں تین میں آؤں گا سو ایک تو اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سینٹرل کانٹریکٹ جو ہے صرف ان پلیئرس کو ملتا ہے جو نیکسٹ ٹویلو منتھس میں ہوپ فل ہیں کہ جو پاکستان کو ویریس فارمیٹس میں آپ کو وہ فگر کریں گے یا نظر آئیں گے آپ کو ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسری آپ نے کہا پیمنٹ کی بات جو ایشو ہے وہ پیمنٹ کا بٹوین بورڈ اینڈ دی پلیئرس اس میں یہ ایشو یہ ہوا ہوا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی کرکٹ بورڈ ہیں وہ شاید اپنے ریونیو کا کچھ پرسنٹیج بھی بورڈ اپنے پلیئرس کو دیتے ہیں ویر ایز پرابلی پاکستان میں یہ پریکٹس ابھی تک نہیں ہو رہی تھی جو مجھے لگتا ہے کہ اب شروع ہو گئی ہے آئی ایم ناٹ شیور کیوں مجھے
और उन्हें कहता है कि आप हमारी टेस्ट की कमोडिटी हैं और उनको जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है वो कैप्टन से भी ज्यादा ऑफर करता है और वो देखते हैं कि ये हमारा फ्यूचर स्टार्स हैं और फ्यूचर कमोडिटी हैं और वो फिर तेरह चौदह साल टेस्ट में सर्व करते हैं उनको हमारी ये जो विजन है किसी भी बोर्ड की बात करनी चाहिए चीफ सेलेक्टर की बात करनी चाहिए चेयरमैन की बात करनी चाहिए वो चीज़ें क्यों नहीं हम कर पाते आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात कि इस तरह की चीज़ करके ज्या एक पूल अगर नहीं बना पाते तो एटलीस्ट रेड बॉल और वाइट बॉल को डिफ्रेंशिएट करके कुछ प्लेयर को लंबा रन दें ताकि उसे कहें भाई आपने लीग नहीं खेलनी हम आपको ज्यादा पैसे दे रहे हैं प्लेयर को भी पता हो उस, उस बोर्ड को भी मालूम हो कि हमारी क्लैरिटी कितनी ज्यादा है देखिए दो चीजें हैं इसमें दो चीजें आपने जो बात की ना इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आपने ब्रॉड की और जिमी एडेंस की बात की वो सर्टेनिटीज थे वो इस बात के ऊपर थे कि जी इनको टेस्ट क्रिकेट खेलना ही खेलना है और दोनों ऐसे प्लेयर थे कि जो टी ट्वेंटी या शॉर्टर फॉर्मेट में वो वो फिटन नहीं होते थे तो इसलिए उनको तो उन्होंने उसको टेस्ट क्रिकेट के लिए रख के उनको उन्होंने आगे बढ़ा दिया आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के पास तो जो प्लेयर्स का पूल है वो हमें एक फॉर्मेट की टीम बनाना मुश्किल हो रही है तो आप कैसे किसी ऐसे प्लेयर को लेके आप बाहर बिठा देंगे आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा प्लेयर आपको नजर आता है जो आपको भी अभी मैं कहूं कि जी ये मुझे 10 साल तक ये टेस्ट क्रिकेट खेलता हुआ नजर आएगा ये मुझे आठ साल तक टेस्ट क्रिकेट खेलता हुआ नजर आएगा आपके पास बदकिस्मती से जो प्लेयर्स का पूल है वो पंद्रह बीस के बाद जाके खत्म हो जाता है आपके डोमेस्टिक क्रिकेट से जो लॉट आती है वो एकदम से इंटरनेशनल क्रिकेट में आके एक्सेल नहीं कर सकती इसलिए कि हमारी हमारी क्वालिटी नहीं है कि हम यहाँ कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से प्रोड्यूस करें तो सर इसमें रेमेडी ये नहीं करना था कि हम डोमेस्टिक को वैल्यू करते हम पी एस एल से सेलेक्शन ना करते ये ना कर लेते हम जी यही तो देखना यही तो मैं कह रहा हूँ कि थ्रू आउट इनके ऊपर मैं यही इंफेसाइज करता रहा पूरे तेरह सालों में कि यार आप ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट को जब तक मजबूत नहीं करोगे आप लोग प्लेयर्स नहीं आएंगे मुझे बताएं दुनिया के किस मुल्क में ओपन ट्रायल्स होते हैं टू सिलेक्ट द फर्स्ट क्लास टीम यस कहा अंडर नाइनटीन में ओपन ट्रायल्स होते हैं यार ये चीजें सारी नीचे से अगर आपकी ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट हो रही हो अंडर 16 के टूर्नामेंट्स हो रहे हो अंडर 19 के टूर्नामेंट्स हो रहे हो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर तो वहीं से तो प्लेयर्स परफॉर्म करके ऊपर आएंगे ना अब मैं मुझे अगर आप भेजते हैं साइबाल जाके यार अंडर 19 की टीम सेलेक्ट कर दो तो वहां तो ओपन ट्रायल्स होते हैं लोग अब जो गली से उठ के मोहल्ले से उठ के आके किसी ने उसका दिन अच्छा हुआ उसने आके बॉलिंग कर दी पता लगा यार ये तो बड़ी तेज बॉलिंग कर रहा है तो आप लाम वाला उसको देखते हैं जो चालीस बॉलिंग कर रहे हैं आप उसका नाम लिख लेते हो तो मोमेंट उसको जब आप कैंप में लेके आते हो तो पता लगता है तो फिट ही नहीं है आप आप एक से दो ओवर देख के आप टीम को सिलेक्ट कर लेते हो ना वहां पर दिस इज जो प्रॉब्लम जो है ना वो रियल सेंस में किसी ने अभी तक ब्रेन स्टॉमिंग की नहीं है यार मैंने पूरे अपने सिस्टम को इन डेप्थ स्टडी किया था उसके बाद मैंने इनको प्रपोजल नहीं तो सर उसमें रमीर राजा साहब ने पीजीएल के कॉन्सेप्ट लेके आए उस पर भी एक्स क्रिकेटर ने काफी डिबेट की अभी आपके आप लोग भी इसको लेके चल रहे थे अभी मोहम्मद हफीज ने कह दिया कि अब अंडर नाइनटीन तक फोर डे क्रिकेट होगी जो है वो टी ट्वेंटी नहीं होगी तो बस हमें इस चीज को भी रिलाइज करना है कि टी ट्वेंटी एक फॉर्मेट है अब उसको हम सब ने एडजस्ट करना आप इस स्कूल ऑफ थॉट के कायर नहीं देखो बॉस मैं एक बात आपको बताऊं देखिए किसी को भी ये मैं हैरान हूं कि लोग जो है ना बगैर सोचे समझे बात कर देते हैं ऑब्वियसली हर एक का अपना देखे वे है अपने सोचने का अंदाज है मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है नहीं कह रहा देखिए आप मुझे बताएं आपका जो करंट एरिया का क्रिकेटर है वो एक ऐसे एनवायरमेंट में पैदा हुआ है जिसने सिर्फ टी ट्वेंटी क्रिकेट और शॉर्टर वॉचिंग रिवर्जिंग क्रिकेट देखी है टेस्ट क्रिकेट तो देखी नहीं है ना उसने तो लाम वाला उसका रुझान उसी तरफ होगा ना ऐसे ही तो so, आप दोनों फॉर्मेट में आप 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 कोशिश करें कि आप आप आपकी जो अंडर uh, 19 है वो हेल्थ फील्ड है क्रिकेट उसमें आप वन डे रखते हैं क्योंकि अंडर uh, 19 का तो वन डे का वर्ल्ड कप होता है ना टी ट्वेंटी का तो वर्ल्ड कप नहीं होता सो so, आप इन दोनों की तैयारी करने के लिए आप थ्री डे वर्जन में रखते हो और वो बिल्कुल सही वो चल रहा होता है उस हिस्सा ऐसा नहीं है लेकिन मुझे उसका इशू जो है तो उसकी जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना वो मुझे फॉर्टी लगता है वो ठीक नहीं इसलिए ओपन ट्रायल्स होते हैं ओपन ट्रायल से नहीं होना चाहिए वो वो परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उन्होंने अंडर 19 खेली भी हो वहां के परफॉर्मेंस के चार्ट हमारे पास पड़े हो कि जी ये टॉप बैट्समैन है ये टॉप बॉलर है और दस दस टॉप बॉलर्स को बुलाएं दस दस टॉप बैट्समैन को बुलाएं विकेट कीपर्स को बुलाएं और उनको आप मिला के मिक्स में करके उनके मैचेस करा के और फिर ट्रायल्स लें आप सर ये जो रिसेंट डिसीजन लिया गया है कैप्टनसी का पाकिस्तान के हवाले से बाबर आजम को रिमूव किया गया और वाइट बॉल कैप्टनसी शाहीन को
और वो पाकिस्तान की टीम किसी वर्ल्ड इवेंट में हारती है वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती यहाँ के बैठ के लोग ये कमेटी बनाते हैं कि क्या हुआ वो जी ये तो गड़बड़ है कप्तान को हटा दो सिलेक्शन कमेटी तोड़ दो नई सिलेक्शन कमेटी ले आओ नया कप्तान ले आओ उसके बाद फिर चार साल के बाद यही सेटअप जो चल के चल के जो बनाता है टीम वो फिर आ जाती है फिर वो आगे कहते हैं तो ये मुसलसल चेंजिंग एंड शॉपिंग की वजह से तो आपके इश्यूज है देखिए ना आप मुझे बताएं कि इंग्लैंड की टीम जितनी बुरी तरीके से हारी है जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थी आप मुझे बताएं कि उनका कैप्टन चेंज हुआ अभी गए में वहां पर वेस्ट इंडीज गई हुई थी वही कोचिंग स्टाफ है वही कैप्टन है जो उसको लेके चल रहे टीमें बनती है यार वक्त के साथ बाबर मेच्योर हो रहा था एज ए कैप्टन और उसको देखें ना कॉन्ट्राडिक्शन देखें बाबर कह रहे हैं मुझे कप्तानी का कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बैटिंग से और ये इससे फैक्ट वो परफॉर्म भी तो कर रहा है और अभी कहते हैं कि नहीं उसको उसको कप्तानी का प्रेशर था इसलिए तो हाँ हाँ सर इधर एक दूसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि बाबर की कैप्टनसी पे क्वेश्चन मार्क भी तो काफी थे कई जगह पे वो स्टैटिक हो जाते थे आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचते थे फील्ड प्लेसिंग की बात करें बॉलिंग चेंजिंग की बात करें वो कई ऐसे मसाइल हमें भी नजर आए कि हमें बाबर की हम बात करते हैं ग्रोइंग कैप्टन है लर्निंग कैप्टन है बट वो ग्रोथ स्लो थी काफी वो अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिसका पैट कमर्स ने कप्तानी की एग्रेशन के साथ अगर आप उस कंपैरिजन में देखते हो तो देर वाज ह्यूज डिफरेंस तो आप नहीं समझते कि ये चार साल के रन बहुत था उसके लिए देखो बहुत सी एक बात समझने की कोशिश करें आप मुझे बताएं कि क्या आपका डोमेस्टिक क्रिकेट कोई कप्तान प्रोड्यूस कर रहा है कोई लीडरशिप मटीरियल प्रोड्यूस कर रहा है आप मुझे बताएं आपने कमिंस की बात की आपने उनकी बात अरे वहां का तो हर स्टेट का जो कैप्टन है वो 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 एलिजिबल है टू लीड दी नेशनल साइड आप मुझे बताएं कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में इस वक्त आपकी नेशनल टी ट्वेंटी चल रही है कितने कैप्टन ऐसे हैं तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान को लीड करेंगे सो so, मेरे कहने का मतलब ये कि इसीलिए आप जब किसी एक कैप्टन के ऊपर करते हो उसको वक्त देते हो देखिए अब दूसरी चीज आपने की कि जी उसकी बॉलिंग चेंज हो रही है आप मुझे बताएं कि कमेंट हो गया या रोहित शर्मा हो गया जब वो कुलदीप अगर रोहित शर्मा कुलदीप को बॉल देता था आप ही दूसरे और प्लेयर आउट कर देता था वो जदेजा को बॉल देता था वो आउट कर देता था वो कप्तान थोड़ी आउट कराता था वो तो उसमें उसने उसकी जिम्मेदारी थी कि भाई आपने दे दिया उसने उसको आउट कर दिया वो फास्ट बॉलर लेके आता था वो आउट कर देता था शामी को लाया उसने आउट कर दिए सो आपका कैप्टन जब किसी को बॉल देता है और वो उस लाइन पे बॉल नहीं कर रहा जहाँ उसकी मतलब फील्ड है उसमें बॉलिंग नहीं कर रहा तो उसे कप्तान क्या करेगा लेकिन इसको ये इसको इसको समझने की जरूरत है कि हमें कैप्टन को भी डेवलप करना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपके प्लेयर्स भी डेवलप होते हैं जब वो इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं आप देखें ना तो अब्दुल्ला शफीक का भी तो डेवलपमेंट लेट हुई ना जब से वो साथ चल रहा है टीम के सो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे प्लेयर्स क्योंकि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इतने मेच्योर नहीं होते उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनके फेलियर्स को बर्दाश्त करना पड़ता है लेकिन हमारे यहाँ बर्दाश्त हो नहीं सकती ना हम हारते हैं तो पता नहीं ऐसा लगता है कि लोग इंतजार कर रहे हैं टीम कब आ रही अच्छा नहीं मेरी वैसे मैं आ, आपको बताऊं मेरी सेठी साहब से भी एक दफा बात हुई तो उन्होंने कहा कि बाबर को हम वर्ल्ड कप तक रन देंगे और अगर बाबर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो फिर हम किसी और ऑप्शन पे सोचेंगे तो ये तो वैसे उनका भी ओपिनियन था अच्छा सर मैं जी जी मैं लास्टली मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ वो तो ऑब्वियसली जब आप कोई भी ऐसी चीज करेंगे लेकिन हम इतने मेडल ऑफ दी टूर्नामेंट तो नहीं करेंगे बिल्कुल ठीक बात हाँ जी हाँ हाँ जी आप कुछ कह रहे थे जी मैं ये कह रहा था कि अब ऑब्वियसली दो कैप्टन अनाउंस हो चुके हैं शहीन की की और शान तो चलें उसका भी प्लीज बताइए और दूसरा जैसा इजहार भाई ने पूछा आपसे कि शान मसूद जो टीम में नहीं था अब आता है पाकिस्तान में ऐसा होता है कि आप टीम में जगह नहीं बनती आते तो डेक कैप्टन आते हैं अब वो आ चुके हैं तो उनको एज ए कैप्टन आप किसना देखते हैं कितने मेच्योर है और इतना बड़ा ह्यूज किस्म का ये जो असाइनमेंट है जो नाइनटी फाइव से हम टेस्ट नहीं जीत पाए उनके गले में आ चुकी है तो क्या वो कर पाएंगे और तीसरी इसी साथ दूसरा भी मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा क्विकली कि जो फिर कंटिन्यूटी की जो बात की तो आपको लगता नहीं कि जो सबसे बड़ा ज्यादा के सिस्टम के साथ वो फिर जो एक हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर कमोडिटी थी सरफराज था उसको हटा के पूरे पाकिस्तानी क्रिकेट और सिस्टम के साथ ज्यादा की गई थी तब अरे उस वक्त देखे जब उस वक्त सरफराज को हटाया गया था ना तो मेरे नजदीक टी ट्वेंटी के सिलसिले तो वो नहीं हटता था उसको टी ट्वेंटी का तो कैप्टन देना चाहिए था दूसरे है कि अब उसकी लॉन्गेविटी भी तो देखनी है ना आपने आउटलेट कैप्टन को डेवलप करना है अब जहां तक आपने कहा देखिए शान मसूद हो गए तो मेरी तो आपने बात तो मेरी प्रूव हो गई ना कि आपके तो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो कोई लड़का प्रोड्यूस होकर ऊपर नहीं आया उसने तो किसी डोमेस्टिक क्रिकेट को लीड ही नहीं किया ना उसने तो काउंटी को लीड किया है शाहीन है उसने पीएसएल में लीड किया लाहौर
आपके एक से दो ओवर में यू नो वैक्सीन आगे ब्लास्ट कर देता है वो आपको सारे के सारे मैचेस ही चेंज कर देता है तो टी ट्वेंटी में आपने तो सिर्फ चार ओवर की खेल देखनी होती है एक बैटिंग ओरिएंटेड पिच होती है उसके ऊपर तो रन बनने ही बनने हैं दो सौ रन बनेंगे एक सौ अस्सी बनेगा उसको एक डिफेंड करने जाते हैं कप्तानी से डिफेंड नहीं होती आपकी अच्छी फील्डिंग हो गई आपकी अच्छी बैटिंग हो गई आपकी अगर यू नो दो चार आपने डॉट बॉल्स जो है वो परसेंटेज ज्यादा हो गया तो आप मैच जीते तो कप्तानी इतना मैटर नहीं करती ये ठीक बात है कि यू नो जब आपके पास कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ आपके प्लेयर्स अच्छे हों और वो फॉर्म में भी हों तो आपकी बैटिंग आपको कभी मैच जिता देती है जब ये आपकी फील्डिंग आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करके अच्छे कैचिस करके अच्छे रन आउट करके आपको ले आती है बॉलिंग में अगर अच्छा स्पेल पड़ गया उसने दो से तीन आपको आउट करके दे दिए तो यू नो शॉर्ट वर्जन में तो यही होता है लेकिन आई दिस टाइम लास्ट देखिए ऐसा नहीं है अभी आपने अगर ये ले लिया है ना स्टेप तो आप इनके साथ कंटिन्यू करेंगे मैं सिर्फ ये डर हो रहा है कि हम खुदा ना खासा एक से दो सीरीज हार गए तो फिर क्या होगा आपका टी ट्वेंटी का वर्ल्ड कप सामने खड़ा है ऐसे ही अच्छा सर लास्टली ये जानना चाहेंगे कोई आपको उम्मीद है कोई होप नजर आती है कि ये टीम कुछ कर पाए को मेरिकल हो पाए क्योंकि 30 ईयर से तो हम देख चुके हैं कि उधर नहीं हरा पाए इंग्लैंड में एक टेस्ट जीता था हमने ऑस्ट्रेलिया से तो आपकी इस टीम में कोई ऐसी जान नजर आ रही है एनर्जी नजर आ रही है आपको देखिए ऑस्ट्रेलिया तो चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग टीम आप लेके जाए वो हमेशा से मुश्किल टूर होता है लेकिन ऑफ डेट हुआ यह की पर्स के अलावा मैं समझता हूँ कि मेलबर्न और सिडनी में जो उनके मैचेस हैं वहां पर सारी जगहों के ऊपर अपने ड्रॉप इन पिचेज आ गए तो ड्रॉप इन पिचेज की वजह से ये होता है कि वो जो उसका रियल टेक्सचर होता है ना जो एक जमाने में जो प्ले और उसके कंटेंट जो होता था वो एक तो सब में जो हो चुका हुआ था तो उस पर्टिकुलर सर्फेस से जहाँ पर ये स्क्वेयर बना हुआ होता था अब क्योंकि आप बाइक से लेकर आते हैं तो वो उसमें प्रॉपरली उतनी जान नहीं होती सिर्फ टेनिस बॉल बाउंस होता है तो आई होप के यू नो ये लोग बड़ी जल्दी ये एडजस्ट कर जाए सिडनी में आपको थोड़ा सा एडवांटेज ये हो सकता है कि वहाँ स्पिन होता है और वहाँ आपके वहाँ आपके इधर बोलर्स तो मुझे भी लगता है कि बाकी दो जगहों पे तो सिर्फ एक ही स्पिनर खेलेगा अब ये दोनों स्पिनर्स भी कोई इतने ज्यादा सिवाय उसके लेफ्ट आर्म स्पिनर के ये तो इतना भी रॉ ही है ना अगर देखा जाए तो दूसरे वाला जो स्पिनर क्या है हाँ अब्राड जो है तो वहाँ पर तुमने बाउंस इतना अच्छा होता है आई थिंक सिविलियन को इतने कमजोर तो टेस्ट चैंपियनशिप है आपने देख लिया उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्कॉड अनाउंस किया है जी तो कोई भी चांस तो वो नहीं लेंगे सो हमें इट इज गोइंग टू बी अ रियल टेस्ट आई आई विश दम लक यार ये अच्छा करें क्यों नहीं करें देखें हर अच्छे प्लेयर जो भी नया प्लेयर जा रहा है उसको ऐसी जगहों पर ही तो अपने आप को मनवाना पड़ता है अपॉर्चुनिटी भी है ऑब्वियसली उनके पास एक बहुत बड़ी अरुण सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का वो यर हाईली थैंकफुल आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया इन फ्यूचर में फिर आप हजार भाई आपका बहुत शुक्रिया इनशाला आप लोगों से हम मुलाकात करते हैं कल अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद